What up guys? Nalala nyo ba yung balita dati tungkol sa tulay na walang ilog? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Sa mga nagbabagang balita, tulay, ginawa, kahit walang ilog, anito natin news correspondent Mike Adriquez ng uulat, Mike, pasok! Ngayon ang isang tulay sa dalawigan ng Southern Leyte, pero imbis na ilike, tagtag po ng ika ngayon, sad face at unlike, ang inidigay ng mga nakakita nito. Ito po ang kanilang tanong, nasaan ang ilog? Bakit kailangan ng tulay? So ito, kung makikita natin, sabi dito, maraming salamat, Mayor, sa pagpagawa ng tulay. Ilog na lang ang kulang. <laughs> Nakakatawa man siya, pero huwag naman tayo manghusgaga, ba? Diba? So tignan natin kung ano ba talagang dahilan kung bakit nagtayo sila ng tulay kahit na walang obstacle na makikita dito. So una, ano bang purpose ng bridge? Bali ang bridge, kinukonstruct yan kung merong mga obstacle sa dadaanan na hindi kayang tawiran ng pedestrians o ng tao. For example, may anong tubig dyan, or may bundok, or may borol, o may kalsada dyan na gusto mong makatawid sa kabilang side, pwede kang magtayo ng bridge or tulay dyan. So alam naman natin yan, di ba? So ano bang iba't ibang klase ng bridge? Oh! Merong cantilever bridge, beam bridge, truss bridge, arc bridge, cable stayed bridge. Meron ding mga suspension bridge. Dito, kung makikita nyo sa picture, ito ay isang beam bridge or slab bridge. Sige, beam bridge. So, ano bang beam bridge? Basically, ito yung mga bridge na usually ginagamit sa mga short span na mga distances. At ito yung pinakasimpleng bridge na pwede mong i-construct. So, may dalawang main components ang isang tulay. Merong superstructure at merong substructure. Bali, yung superstructure, yun sa top part ng isang tulay. Basically, yung superstructure consists of the deck slab, the girders, the truss, also yung mga bridge railing. Kasali rin yan sa superstructure. So, kung makikita nyo yung picture ngayon, yung hawak ng tao, yan yung bridge railing. Then yan, nandyan yung deck slab, yung mga beams, nandyan din yung girder sa ilalim, hindi natin nakikita, pero nandyan yan. Pero, may natin sigurado no kung nandyan yan. Pero, bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Paano masabi? Substructure naman, nandyan yung mga piers, yung mga abutments, yung mga foundation, nandyan yan sa ilalim. So, dito, kaya na tingala, tingala? Kaya nagulat ang mga tao dahil, syempre, kung bridge nga to, Asan yung ilalim? Asan yung mga piers, yung mga abutments? Hindi kasi visible dito kung ano yung nasa ilalim, di ba? Alam mo, panoorin natin yung video. Baka nandun yung rason kung bakit, kung bakit nila ito ginawa. Ang tulay na ito itinayo noong 2015 at ginasusan ng mahigit 23 milyong piso. 23 milyon? Wow! Gano'n ito kuhaba? Mahigit 50 metro ang haba nito at lapat na mahigit 7 metro. Okay, 50 meters length, 7 meters wide. Sulat nyo yun na. Hindi natin mamaya kung justifiable ba yung 23 million sa ganitong kalaking tulay. Pagtatanggol ng DPWH, Southern Leyte, ito lang daw ang tanging paraan para masolusyonan ang paglubog ng kalsada. Pero matapos masuri, lumabas na malambot ang mga unang bahagi ng lupa. May creek o waterway din sa ibabang bahagi ng lupa, kaya lumulubog. Okay. Yun na, sabi nila, may creek daw or may waterway silalim ng lupa na nagpapalambot sa lupa na yan. Okay? Okay! Okay! So, may tatlong typical reason kung bakit malambot ang lupa sa isang lugar. First, drainage problem. So, ibig sabihin nito, may problema sa pagdaloy ng tubig dito. So, for example, may excessive rain or may tubig galing sa kabundukan. Pag punta niya dito ng area na to, hindi siya dumadaloy diretso papunta sa kung saan man. Nasa stagnant siya dito sa area na to. So ang resulta, lumalambot yung lupa dahil sa excessive water. Second reason is the composition of the soil. So basically, iba't ibang soil, iba-iba ang mga karakteristik niyan. For example, yung mga clay na soil na may high moisture content, mahirap yan siya i-compact. Meron din mga lupa na sobrang loose na kahit anong compact ang gawin mo, wala jud, wala jud, di jud. <laughs> hindi talaga na kukompak. So, typically guys, sa mga pag nagkukompak ka ng mga sub-base, kailangan gawin mo siya in lifts. Ay. Lifts meaning per layer. So, typically, per 8 inches ang pagkompak ng lupa. So, lagay ka na lupa dyan, latag ka, then first 8 inches, then kompak mo na naman. Then latag ka na naman lupa, second 8 inches, kompak mo na naman. Hindi yan pwede na tambak mo dyan lahat, lagay mo dyan lahat, ibutang na dirat, tanan, tapos i I saka mo i-compact, mas hindi siya magiging effective na sub-base for your payments. Okay guys, patuloy tayo. 
Kaya ang ginawa ng DPWH, gumawa ng disenyo na parang tulay para maibaon ang mga pilote sa ilalim ng lupa. Huwag kagaganti na wala talagang kuhupaksor o ramilya na bakit ginawa natin na tulay na ito. What? Okay. Ang ratings, kailangan ikabit di lang para magmukhang tulay, kundi pang protekta rin daw sa dumadaan. Ah, yun pala yung purpose mga bridge railing na to. Para kahit na lumubog yung lupa na yan sa tabi ng kalsada, and yung bridge pala, safe pa rin siya nadaanan ng mga tao. Okay, so bridge pala talaga to guys. So sa ilalim lang pala, hindi natin makita yung mga piers, yung mga abutments. Kung mawala siguro yung lupa na nandiyan sa ilalim, makikita natin yung mga iba pang parts ng tulay. Okay! Yunong pala eh! Meron palang rason eh! Hey! Hey! So, paano ka ba makakapag-build ng kalsada sa isang malambot na lupa? So, first, pwede mo siyang i-repave every year. So, pwede kang mag-gumuha ng kalsada dyan and pag gumuho, gawin mo ulit. Pag gumuho, gawin mo ulit. So, yun, ulit-ulit lang. Balik-balik lang. Second, pwede mong i-determine kung ano nagkakost ng malambot na lupa na to. Dito na kay sabi nila may creek daw sa ilalim. So, pwede ka magtayo ng drainage system. Pwede ka maglagay ng drainage ditch sa dalawang side ng bridge. Tapos, pwede mo pang dagdagan ng culvert sa ilalim itong ng bridge na to para doon dumaloy yung tubig. Third, pwede rin silang gumamit ng mga geotextiles. So, basically, yung geotextile na yun, yun yung magse-separate sa sub-base and sa sub-grade. So, pinaprevent niyang mag-mix yung dalawa na nagpro-provide ng more stable na base. So, ngayon naman, guys, pag-usapan natin tungkol sa cost. Siyempre, sabi nila dito, 23 million daw yung bridge na to. Hindi naman barya-barya lang yung 23 million, di ba? So, tignan natin kung... Kung realistic ba tong 23 million na bridge. So guys, for entertainment purposes lang to ah, huwag niyo kong i-quote sa mga sinasabi ko dito. So basic estimate ng isang bridge is 1 million pesos per meter. Since tong bridge na to is 50 meters times 1 million, so 50 million. Then, di ba, sabi na 23 million na yung nagastos nila, so pwede na. Less than 50 million yung bridge nila, di ba? Maliban sa estimate na yan, compare natin yung presyo ng bridge na to sa iba pong mga existing na mga bridge. So ito guys, nahanap ko sa Google, Tagibo Bridge sa Butuan. Ito ay 600 meter bridge. Ito ay nagkakahalaga ng 372 million pesos. So kung gagamitin mo ito na cost, 372 million divided by 600 meters equals price ng isang 50 meters na bridge. So kung gagamitin mo yan ng mga data, ang price ng 50 meter bridge is 50 million pesos. Ito guys, isa pang bridge, Kalibo Bridge. Ito ay 770 meters length na bridge na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Dami pera niya, no? Uy, uy, sana all! <laughs> 500 million divided by 770 equals yung price niya divided by 50 meters. So, ilan yun? More or less 32 million pesos for a 50 meter bridge. Assuming lang to ha, assuming na yung yung width ng dalawang bridge is the same and assuming na lahat ng kung anong parts ng mga existing bridge is yun din yung ginamit sa bridge na dito sa sa late na bridge. I think 23 million is justifiable. Hindi natin alam kung ano nasa ilalim pero pero kung totoo man na bridge talaga to, 23 million is an acceptable price. Pero opinion ko lang to ha, don't quote me on this. So guys, kung marami kayong natutunan sa video na to, please hit that like button. Malaking tulong ngayon para i-share pa ni YouTube ang video natin sa mas marami pang tao. Kaya hit that like button, smash that like button. Alright guys, see you in the next video. Bye! By the way guys, konting update lang pala. Hindi ako nakapost ng video last week dahil naglipat na kami ng apartment. And last week may nakita tayong subscriber natin. Diyos ko po, story time lang to guys ha. Gumot kami ng mga gamit kasama ko mga kapatid ko. So maya maya, may tumawag sa akin. Sabi, Maru! Maru! Huwag na, nakakilala sa akin dito. Yung pala, yung contractor na gumagawa ng bubong ng apartment na to, nanonood siya ng mga videos natin. So, sabi ko, ah sorry, sorry, sino ko nga pala? Ah, nanonood ako ng video mo. Sabi ko, uy! So yun, shoutout sa'yo Menard. Kita-kita lang tayo ulit dito pag napunta ka ulit dito sa building namin. Gusto ko rin palang magpasalamat guys sa patuloy niyong pagsuporta. 70k subscribers na tayo. Hopefully, maka 100k na tayo para makapag-giveaway na naman tayo. Okay, see you in the next video guys. Bye! Totoo na to guys. Bye!